Magandang araw sa inyong lahat mga viewers and subscribers sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang buhay ng 18650 na kung saan ay tinatawag nating life cycles. Okay. Kung mag-re-research uh, kayo online, may nakalagay doon na sabi nila 300 to 500 cycles only. Okay? Ano ibig sabihin ng cycles? Yan ay fully discharged to fully charged. Kunyari, uh, may mga battery na 2.5 or 2.8 ang low voltage at ang maximum voltage ng 18650 ay 4.2. Huwag nyo munang pansinin yung voltahe sa baba. Mamaya babalikan natin yan. Okay? So, pag na-discharge ang isang baterya, tulad ng ganito, to uh, 2.8, 2.5, and then if you fully charge mo to 4.2, tapos the next day, fully discharge na naman siya, tapos fully charged, yun ang life cycle niya. So, bawat isang ganon, bawat fully charge, fully discharge, isang cycle yun ng buhay niya, isang bawas ng buhay. Okay? So, kuha natin yun. Ang tanong ngayon, paano natin mapapahaba o maiwasan, o mabawasan man lang ang pag-cycle ng battery. ba? Diba? Magandang katanungan yun, ba? Diba? Okay, so, alam natin na ang voltahe ng baterya, ito mga to, ay, uh, sang ayon sa specs, no? Data sheet ng inyong batteries, ng inyong cells, ay iba-iba. May iba, 2.5, may iba, 2.8, ang pinaka uh, lowest voltage, no? Empty siya. At ang maximum ay 4.2. May tatlong factor kung paano natin mapapahaba ang buhay ng ating 18650. Ang unang-una nating pag-aaralan ay yung charging and discharging current. Okay? Ano ibig sabihin niyan? Tingnan nyo ang rating ng inyong cells. Kunyari, ito ay LG. No? Let's say ito ay tatanggap, kaya tumanggap ng 2 amps sa charging at kaya mag-drain ng 5 amps. Let's say lang, ano? 5 amps ang drain current at 2 amps naman ang maximum charging current. So, para ito tumagal, kukunin ko yung ideal. Ano ideal noon? So, uh, sa charging, dahil ito ay 2 amps, example lang, ano? Kunyari, ito ay 2 amps, i-charge ko ito ng 1 amp. So, this, sa discharge naman, kunyari, ito ay kaya niya mag-discharge ng 5 amps, continuous, i-discharge ko lang siya ng 2 amp. Pero, in reality, kung ito ay operational na nakalagay na ito sa pack na ganito hindi ko ito i-charge o i-discharge ng ganon bakit? lalo na kapag ito ay nahalo na sa iba't ibang cells no? kapag itong mga ito hindi naman iisang klase lang kasi yung binubuo nating uh, battery pack or battery bank you know? hindi lang isang klaseng cells dahil sa ito ay halo-halo iba-ibang klaseng cells ang nangyayari ay hindi na natin alam kung ano yung ideal para sa pack. So, gagawa tayo ng sariling uh, safe zone, kung tawagin. Ano? So, sa akin, itong mga to, nakikita nyo rito. Ang sinacharge kong current dito, dahil ito ay 100 pieces, no? uh, hindi ako nagcharge dito ng like, full 1 amp per cell. So, mataas na dito ang 40 amps, 30 amps. So, paano ko nakuha yon? Simple lang. Kung ito ay 100, 100 cell at gusto kong i-charge ng 500 milliamps per cell, so hindi ako lalampas sa 50 amperes na charging current. So sa charging current, dahil uh, binigyan ko lang ng kalahati 500 milliamps per cell, mapapahaba ngayon yung buhay nito. You know, when it comes to charging at discharging. Sa discharging naman, kung ang kaya ng mga cells na ito ay kaya magbigay nito ng 2 amps, no? hindi ko rin siya i-maximize ng ganun. Kasi kung ito'y 100 cell at kaya magbigay ng 2 amps per cell, so kaya nitong pack na to magbigay ng 200 amps sa isang hugot. Pero, dahil gusto nating mapahaba ang buhay nitong pack na to, hindi ko siya hugutan ng ganun. Hugutan ko siya ng kalahate. Or, 1 fourth. 50 amperes to 100 amperes ang hugutin ko dito. In that case, mapapahaba ko yung uh, buhay nito ang life cycle niya. Okay? Bakit mahalaga ang charging at uh, discharging current na ma mailagay mo sa ideal ang uh, paggamit nito sa isang pack? Dahil, isa sa mga 
factor na pwedeng makapagpahaba ng buhay nito ay ang temperature. No? Ang temperature ng bawat cell or pack. Mamaya, balikan natin. <laughs> Kapag kasi, sumobra ang hugot mo dito ng ampere, no? may posibilidad na iinit ito. At alam nyo, ang init na nakakapekto ng buhay ng 18650 cells. So, ulitin natin, per cell muna tayo. Kung itong cell na ito ay kayang tumanggap ng charging na 1 amp, para mapahaba ang buhay nito, i-charge ko ito ng 500 milliamps. Okay? Yan ang sa charging side. Sa discharging naman, kung kaya nito magbigay ng 2 amps sa, sa kanyang uh, specs, no? hindi ko siya hugutan ng 2 amps, kundi hugutan ko lang siya ng 1 amp maximum or even half of 1 amp, which is 500 milliamps. In that way, natutulungan mo siyang mapahaba ang buhay niya. So, tapos na tayo sa charging and discharging current. Punta tayo sa pangalawa, which is charging and discharging voltage. Ano naman ang pagkakaiba ng current sa charging and discharging voltage? Okay, ganito yon. Alam natin na ang minimum na voltage ng uh, 18650 ay naglalaro sa 2.5 to 2.8, no? At ang maximum ay 4.2. Dito ngayon papasok itong voltahin na nasa baba. Okay. Yan. Kasi kapag uh, sinagad mo siya pababa at sinagad mo siya pataas, yun yung full cycle niya. What if may iwasan mo mag-full cycle ang battery? Okay. Kunyari, the 3 volts mo yung pinakasagad niya uh, sa mababa at 4 volts lang yung pinakasagad mo sa mataas. So in that way, hindi mo siya pinapadali ang buhay, pinapahaba mo siya dahil ang kanyang sagad, sagad-sagaran, sa isang cycle ay 2.5 or 2.8 volts sa pinakamababa at 4.2 naman sa pinakamataas. Ngayon, kung gusto mong gawin itong 3.2, ito naman ay 3.8, mas maganda. Okay? Kuha natin. So, charging and discharging voltage, charging and discharging current. Okay? So, parati tayo maglalagay sa kalahate or uh, hindi natin isasagad ang battery natin. Ngayon, punta naman tayo sa pangatlong factor, ang temperatura. Ang temperatura, tulad na sabi ko kanina, ay mahalaga sa uh, mga cells. Kunyari, ang, uh, sa Pilipinas, medyo may kainitan. Ano? No? Pero, wag lumampas ng 40. Sa mga nababasa ko sa internet at mga napapanood ko sa YouTube, meron ng mga nagtuturo na kaya daw umabot ng 45 degrees Celsius. Ano? Ang ipapayo ko sa inyo, huwag niyong paabutin ng 45 degrees Celsius ang mga cells dahil pinapabilis niyo ang buhay pag umabot sa ganoon. Ang mas maganda nga yan, 38 degrees lang ang pinaka-maximum niyan. 38 degrees Celsius. At uh, dahil sa nasa Pilipinas kayo, hindi, hindi naman malamig sa Pilipinas, so wala kayong alalahanin sa pagdating sa mababang temperatura, no? Pero sa Pilipinas, I think hanggang 20 degrees lang tayo sa pinakamalamig or 18 degrees, ano? Uh, ideal pa rin yun. Huwag lang mag-minus talaga. Na-expose, na-expose siya, no? Okay? So, ulitin natin. Para tumagal ang buhay ng iyong uh, power wall, sa pag nag-charge ka ng amps, kung ilang amps, kunyari ito'y isang daan, Piraso, lalagyan mo siya ng, uh, ang bawat isa nito ay kayang tumanggap ng 1 amperes. So, 100 amps yan. So, i-charge lang natin ng 50 amps maximum. Uh, mas mababa sa 50 amps, mas maganda. Pero, i-consider din natin yung peak hours. Ano yung peak hours? Or peak sunlight? Ang peak sunlight ay yun yung sikat ng araw na kasagaran niya. No? Yun yung uh, na-imamax na out niya yung uh, performance ng ating solar panel at saka ng charger natin na MPPT. So, sa Pilipinas, naglalaro tayo ng 5 to 6 hours uh, ng peak sunlight. So, kung uh, i-charge natin ito ng uh, 50 amps at ito ay uh, uh, ang 12 volts lang, masyadong uh, mabilis yun na puno. Ano? Kasi ito ay 185 hours lang ito. Eh, no? I-divide nyo lang. No? Kung 185 185, or let's say 180 na lang, divide by 5, peak sunlight, so 
pwede mo siyang i-charge ng 36 o 40 amps. Tama tama. Di ba? Okay, kuha niyo ba? So pwede niyo rin i-charge to ng 30 amps. Pagdating naman sa pangalawang factor ay yung voltage niya. So wag natin Kunyari, ang kaya nito ay 4.2 Huwag natin, kunya, kung gusto mong hindi mag-cycle Mag-fully cycle, huwag mong paabutin ng 4.2 May mga napapanood ako Chinachars lang nila ng 3.8 Or 4, 4 volts At tapos ang minimum nila ay 3.0 volts Ganun yung ginagawa ko sa system ko ano? So sa alip na 29.4 ang, ang 24 volt system 7S Ang ginagawa ko ay 29 volts lang Ang minamax ko sa kanya Okay So, ang temperatura ang panghuli. Huwag nyo na paabutin sa 40 o 45. Mas magandang, mas mababa dyan. Mananatiling uh, healthy ang inyong mga cells. So, yan ang ating uh, topic sa ngayon. Yan ang ating uh, paano pahabain ang lifespan o life cycle ng 18650 cells. At saka isa pa, kapag naubos ba ang cycles na yan, wala na bang pakinabang ang mga cells? Well, mapapakinabangan mo pa rin dahil uh, ayon sa isang data na nabasa ko, may mga cells, no? hindi naman lahat, mga pag uh, once naubos na yung 500 cycles, kunyari, mapapansin mo ang bawas sa uh, capacity ng cell ay 20%. Kunyari, ito ay 2,500 milliamp hour. Okay, 2,500 milliamp hour minus 20%. So, Kapag uh, originally ito ay 2,500 at tinest mo, nag, naging 2,000 mAh na lang. Tapos na yung buhay niya ng cycle. Pero it doesn't mean na hindi mo na siya mapapakinabangan. Mapapakinabangan mo pa rin. Pero maging ready ka sa consequence kung bibigay siya. Kaya ang ginagawa natin, itong uh, bawat cell na ito ay fused. No? Ano man ang mangyari ito, may bumigay man sa loob yung chemical niya ay uh, no, yung structure sa loob, yung component sa loob di natin alam kung ano mo bibigay pero ready ang ating pagbibuild sa, at, sa ating battery pack naka fuse, properly soldered kung mag short man siya bibigay ang fuse so yun yun so I hope may natutunan kayo sa video ito uh, may nadagdag sa inyong kaalaman kung paano pahabain ang buhay ng 18650 cells or ng inyong power wall sa kabuuan Maraming salamat sa inyong panunod at uh, sa mulit-muli nating pagkikita sa susunod na video. God bless.